আসসালামু আলাইকুম আমি আজকে আমি একলা না আমার মেয়ে জামাই ওই আসলে মেইন কুক আজকে তো আমি একটু সাথে থাকছি কারণ অনেক বেশি বারবিকিউ বা এই টাইপের রান্না আমি আসলে খুব একটা করি নাই তো আমি এটা শুরু করছি এখানে চারটা মুরগি আছে ফার্মের ব্রয়লার চিকেন আমি সেটাকে ম্যারিনেট করছি ম্যারিনেটে আমি দই দিলাম আদা বাটা দিচ্ছি রসুন বাটা এটা বারবিকিউ মশলা অনেক রকম বাজারে অনেক রকম মশলা পাওয়া যায় যেটা আপনাদের ভালো লাগে সেই মশলাটা আপনারা চুজ করবেন একটা কথা হলো যে আমি কিন্তু আসলে রান্না শিখাই না আমি যা রান্না করি সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করি এটা হলো জিরা আর ধনিয়া যদি আড়াইশো গ্রাম জিরা আর একদম পাঁচশো গ্রাম ধনিয়া এইভাবে এই রেশিওতে এটা সামান্য একটুখানি ভেজে গুঁড়া করে নেওয়া এটা আমি আমার রান্নায়ও ব্যবহার করি আজকাল তো আর কেউ পাটায় জিরা বাড়তে চায় না বা অনেক যদি অনেক সময় থাকে যে সময় হচ্ছে না বা বাটার মানুষ পাচ্ছি না আমি এখানে সর্ষের তেল এই যে সর্ষের তেলটা দিয়ে নিচ্ছি তারপরে দিব হলো গোলমরিচ গোলমরিচের আমি বারবার বলি গোলমরিচের যে সুবাস এবং মানে একদম ফ্রেশ এই গ্রাইন্ডারে ছোট গ্রাইন্ডার হাত গ্রাইন্ডার এটাতে খুব ভালো মানে গন্ধটা খুব ভালো আসে একদম ফ্রেশ থাকে এটার এটার যে অ্যারোমা এই অ্যারোমাটা একদম অন্যরকম গাছ থেকে লেবু আনলাম আমি এখানেই কাটে কিচ্ছু হবে না বেশি লেবু লাগবে না কারণ আরো অনেক কিছু আছে তো সব সময় মুরব্বীরা বলে না যে বি পজিটিভ মানে পজিটিভ থিঙ্ক পজিটিভ এইট পজিটিভ স্লিপ পজিটিভ মানে সারাটা লাইফ পজিটিভ থাকার জন্য তা আমি সব সময় যেটা মনে করি যে আমি যেটা চিন্তা করি আমার অনেক বেশি চাওয়া পাওয়া নাই আমার খুব সাধারণ জীবন আমার তো সেখানে আমি সব সবসময় ভাবি হবে হবে ইনশাল্লাহ হবে ইনশাল্লাহ হবে এই যে অগাধ বিশ্বাস সেই বিশ্বাস থেকেই কিন্তু আমি ছোট ছোট যা চাই আল্লাহর কাছে আমার চাওয়া পাওয়া আল্লাহর কাছে ছাড়া কারোর কাছে নাই সব কিছুই হয় হয় এবং সেটা এত সুন্দর করে হয় ছোট ছোট এটা বলার মতো কোনো কিছু না কিন্তু আমার জীবন তো আমার তো আমার জীবনে যে শান্তি বা সুখ সুখ আর শান্তি কিন্তু একটুখানি তফাত আছে একটা জিনিস কিনলে সুখ মানে শান্তি পাওয়া যায় যে আমি বাজারে গেলাম আমার পছন্দ মতো একটা জিনিস আমি একটা শাড়ি হোক একটা গয়না হোক একটা হাড়ি পাতিল হোক মানে ইয়া পাওয়া যায় কিন্তু সুখ জিনিসটা একদম অনুভবের এটা দেখা যায় না তো এই সুখী হওয়ার জন্য আসলে প্রথমত যেটা দরকার সেটা হলো পজিটিভ চিন্তাধারা আমার চতুর্দিকে যে ফ্রিকুয়েন্সি ঘোরাফেরা করবে সেটা কখনোই নেগেটিভ হবে না আমার চারিদিকে 
সব সময় আমি চাই যে সব সময় পজিটিভ মানে ইথারে ভেসে আসবে যে ফ্রিকুয়েন্সি সেই ফ্রিকুয়েন্সিটা সব সময় পজিটিভ হবে এবং সব সময় আমি বলি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সব কিছু ভালো যা হবে সব কিছু ভালো হবে আমার জন্য যা বরাদ্দ সব কিছু ইনশাআল্লাহ ভালো হবে সব কিছু স্রষ্টা হোক স্রষ্টা বলেন গড বলেন আল্লাহ বলেন যাই কিছু বলেন যার যার সম্পর্ক অনুযায়ী সব সময় ভাববেন তিনি যা দিবেন সব কিছু অনেক ভালো হবে আমার এই ভালো হবে সব কিছু ভালো হবে কিন্তু এই দইয়ের টুকরাটা বলতেছে না আমি আরো অনেক আগে এটা মানে বের করে রাখা উচিত ছিল এমনি তো শীত তার মধ্যে আবার মানে ভুলে ডিপ ফ্রিজে রেখেছিলাম তো ইনশাল্লাহ এটা গলবে তত গলুক ততক্ষণে তারপরে আমি আসছি আবার আমি এখন যেটা রেডি করব ম্যারিনেট করব চিকেনের মালাই টিক্কা কাবাব এটা আসলে এটার ইনগ্রেডিয়েন্টস একটু টক দই এটা এটা সর একদম খাঁটি দুধের সর এটা কাঁচামরিচ পেঁয়াজ বাটা এটা রসুন বাটা আদা বাটা একটুখানি গোলমরিচের গুঁড়া দিব একটুখানি মেয়োনিজ দিব একটুখানি পিনাট বাটার দিব আর লবণ তো দিবই তো আমি মাখানো শুরু করতেছি আই তোমরা অন্ধকারে যাও না শোনা ঘরে যাও এখানে একটু হুম হ্যাঁ তোমাদের পাথরগুলো আমি আবার দিব তোমাদের একটুখানি লবণ দিলাম দইটা দিয়ে দিচ্ছি এমনি যে সাদা দই হয় না টক দই আর একটু আর একটু জলিও থাকে এটা সাদা দই বলে মানে এটাতে কোনো চিনি নাই আমি হাত দিয়েই নিচ্ছি সব একটা আন্দাজ মতো আদা বাটা রসুন বাটা এটা কাঁচামরিচ আর পেঁয়াজ বাটা আগে বলেছি এখানে মেয়োনিজ দিচ্ছি এক চামচ মেয়োনিজ দিলেই হবে আর পিনাট বাটার এই এগুলো আসলে এখন এখন ঢাকায় ঢাকার বাইরে জেলা শহরগুলাতে সব জায়গাতেই পাওয়া যায় সহজলভ্য এমন কিছু না পিনাট বাটার আমি মাখানোর পরে গোলমরিচের গোলমরিচটা গ্রাইন্ড করে দিব একটুখানি মেখে নিই একটুখানি এটা ওই যে যে জিরা ধনিয়া যেটা আমি নিজে তৈরি করেছি সেটা একটুখানি দিচ্ছি প্রথমে আমি লবণ দিয়েছি এটা এখানে চিকেনের ব্রেস্টগুলো নেওয়া হয়েছে চিকেনের বুক সেটাকে খণ্ড খণ্ড কেউ যদি ইচ্ছা করে চিকেন বোনলেস করতে চায় সেটাও করতে পারে আবার আমার মনে হয় বোন থাকলে খারাপ লাগে না কারণ খুব কচি তো এমন কিছু না বোন থাকলে সেটা খেতে অনেক সময় হাড্ডিটা যখন মুখে পড়ে তখন ভালো লাগে তো আমার এটা মাখানো সরি আমি তো ইয়েটাই দেই নেই মালাইটাই দেই নাই মালাই দিচ্ছি এটা এখন কাঁচাই খাইতে ইচ্ছা করতেছে ক্যামেরার পিছনে এখন আছে আমার জামাতা আমার পুত্র সম আবদুল্লাহ মোহাম্মদ ইয়াহিয়া সে খুব ভালো রাঁধুনি এবং ভালো টেস্টার যদি একটু এদিক ওদিক হয় একটু শ্বশুরের মতো শ্বশুরের চেয়েও বেশি একটু আদা বাটা বেশি হয় তাও সে আলাদা করে টের পায় এত তার মানে সেই জন্য তাকে মানে ওই যে টি টেস্টাররা যেরকম থাকে না টি টেস্ট করে ওই তাদের তো মানে খুব মানে গন্ধের শক্তিটা খুব প্রখর হতে হয় 
তা আমার ইয়াহিয়া একদম এরকম খুব ভালো রান্না করে এবং সব কিছু পারফেক্ট তো ওর সামনে ওর জন্য ওর সামনে রান্না করতে আমি একটু ভয় পাই আমি আবার হাত ধুয়ে এসে মাছটা মা খাবো একটুখানি মানে দুইটা মাছ একটু ম্যারিন এটাও একটু ম্যারিনেট করি মাছে তেলাপিয়া মাছ এটা পরিষ্কার করে ধুয়ে টুয়ে নেওয়া এটাতে আমি দিব একটুখানি কাঁচা মরিচ বাটা প্রথমে তো লবণ দিলাম একটু এই ভিতরে দিয়ে দিব ইচ্ছে করলে সব মশলা একসাথে রেডি করে নিয়ে তারপরে দেয়া যায় আমি লেবু দিচ্ছি আমার মনে হয় যে রস এই আর লেবু লাগবে কিনা গোলমরিচের গুঁড়া দিব আমি কি একটু ধৈনার গুঁড়া দিব ইয়া হ্যাঁ আচ্ছা ধৈনার গুঁড়া আমার তো মনে হয় আজকে মাছ নিয়ে টানাটানি পড়বে মাছ আসলে ভালো মাছ এরকম একটু কম কাটা পাওয়া যাচ্ছিল না এটাই হলো মুশকিল আর একটুখানি কাঁচা মরিচ দেই এই যে আমি সব সময় বলি যে আমি সারা পৃথিবীর ছাত্র অনেক কিছু শিখতে চাই অনেক কিছু শিখি চলার পথে এই যে মেয়ে জামাইয়ের কাছ থেকে রান্না শিখছি সত্যি সত্যিকার অর্থে আমি শিখছি তো এটা আসলে অনেক আনন্দের এটা এটার মধ্যে অনেক আনন্দ ছেলে পেলের কাছ থেকে বাচ্চাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শেখা যায় আর ওরা তো পরিণত মানুষ ওদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখি আবার ওরা আমার কাছ থেকে শিখে শিখতে কোনো লজ্জা নেই আমার খুব ভালো লাগে আর এই যে বার্বিকিউ করা এগুলোর সিস্টেম টিস্টেম তো কোনো কিছুই ছিল না এই বার্বিকিউর চুলা টুলা সব কিছুই আমার মেয়ে জামাইয়ের উৎসাহে এবং একদম নখে নখ দর্পণে মানে হাতে কলমে সব কিছু মানে ওকেই আসলে আমি ক্রেডিটটা আমার দিতে হবে কারণ এই আইডিয়া ওপেন কিচেন তারপরে ওই চুলা এখানকার চুলা সমস্ত কিছু ওই তো আমাকে মানে মানুষ মেয়ে বিয়ে দিয়ে যৌতুক দেয় আর আমি যৌতুক পাই আমার মনে হয় আর লেবু দরকার নেই মাছটা সাদা সাদা হয়ে যাচ্ছে লেবু দিব আর একটু ঠিক আছে আর এটা ম্যারিনেট হোক আর এক আরও একটা আইটেম বাকি আছে আজকে অনেক কিছু হবে ইনশাল্লাহ আমি এখন যেটা রেডি করছি সেটা হলো টার্কিশ আদানা কাবাব এটা গরুর গোস্ত এটা গরুর গোস্তটা হবে আশি পার্সেন্ট গোস্ত আর বিশ পার্সেন্ট চর্বি তো এই এটা না হলে এটা যে ঠিক মতো জমবে না তো এটা কোনো পানি টানি দিয়ে ধোয়া তো অবশ্যই যাবে না এটা একদম ফ্রেশ ইয়েটা মানে গোশ গোশটা আগে 
ধুয়ে নিতে হবে তারপরে সেটা ব্লেন্ড করতে হবে বা যদি দোকান থেকে আনা হয় সেইভাবে করতে হবে আর তারপরে আমি এখানে দিব হলো গুঁড়া মরিচ নুন আর গোলমরিচ এটা তো বেশি কিছু দিব না কারণ এটার ওই যে চর্বির যে একটা স্মেল আছে ওইটা যাতে থাকে ওইটা সেই জন্য এটাতে কোনো আদা রসুন বাটা এগুলো কিছু দিব না এটাতে থাকবে এটাতে থাকবে আমি মাখানো শুরু করি একটা ডিম ভেঙে দিব আদা না কাবাবে তারা ডিম দেন না এটা নিজের মতো করে নেয়াই যায় ডিমটা বাইন্ডারের কাজ করবে এইবার আমি যেটা দিব এটা হলো একদম এটাকে আসলে কুচি বলা যাবে না ক্র্যাশ পেঁয়াজ সবটুকু দিব ক্যামেরার পিছনে আমার বস জিজ্ঞেস করি আর এটা ক্যাপসিকাম একটু রঙিন ক্যাপসিকাম হলে ভালো হইতো কিন্তু আমরা বগুড়াতে লাল টুকটুকা ক্যাপসিকাম পাই নেই এটা টমেটোটা কি আর একটু একটু পানি ফেলে দিব না পানি খুব একটা নাই আচ্ছা এটা হলো টমেটো ক্র্যাশ যেহেতু বাচ্চারাও খাবে তো এই ঝাল আছে বাবা হুম এইটুকু দিব এখন এটা আমি হালকা হাতে মেখে নিব হালকা হাতে মাখতে হবে কারণ এটা বেশি ভর্তা করলে ওই টমেটো ক্যাপসিকাম এগুলোর থেকে আবার একটা নতুন করে পানি বের হবে এটিকে বাইন্ডিং এর জন্য একটুখানি আটা ময়দা কিছু দেওয়া যেতে পারে আচ্ছা দিলেও হয় বস বলছে দিলেও হয় না দিলেও হয় এখানে মনে রাখবেন যে এটাতে কিন্তু কোনো আদা রসুন বাটা বা জিরার গুঁড়া এরকম কিছু দিচ্ছি না তো আজকে যেটা ফাইনালি মানে একদম সেই আসরের ওয়াক্ত থেকে রেডি করছি সেটা হলো তন্দুরি চিকেন এটা মাছের একটা কাবাব আর ওইখানে আছে যেটা সেটা হলো এই যে গিলা কলিজা মুরগির গিলা কলিজা এটাও কাবাব হবে এটা ওইখানে অনেক মরিচ আর জিরা ধনিয়ার গুঁড়া দেওয়া আছে এটা হলো চিকেন মালাই কাবাব মালাই মালাই কাবাব হ্যাঁ কারণ এটাতে মালাইয়ের অংশটা বেশি আমি একটু পরে আবার রসুন দিয়েছি এটা তার এরপরে আমি একটু সাদা তেল দেব সাদা তেল দেব আর যদি দরকার হয় হয়তো একটুখানি চেখে নিয়ে আবার একটু নুন দিতে পারি বা একটুখানি ঝাল দিতে পারি এটা তো আর কোনো মানে স্কুলের পরীক্ষা না এটা রান্না বাড়া এটা খাওয়া যার যার নিজস্ব স্বাদ তো আমরা এরপরে আর শুরু করব। বাজা বুঝি শুরু করব কি জানি কাবাব হ্যাঁ আদানা কি জানি ওই যে একটা ব্রাশ থাকে না স্প্যাচুলা বা এই টাইপের ব্রাশ এটা হলো ছোটবেলায় আমি দেখছি যে যখন পাটি সাপটা পিঠা বানায় বা এরকম পিঠার ইয়েটা মুছে নেয় তো এরকম কলার কলা গাছের 
মানে দুই সাইডে পাতা থাকে এটাকে বলে কলার ডাইগা আমাদের দেশে বলে বা বগুড়াতে সিরাজগঞ্জে বলে তো এটা ছেচে নিয়ে এই যে একটা ব্রাশের মতো তো এই ব্রাশে এই যে যেটা মানে মাখতে হয় সেটা এই এটা দিয়ে কাজ হচ্ছে এটা এই যে তখন মাখালাম যে টার্কিশ আদানা কাবাব আর এটা চিকেন গ্রিল আর এটা হলো সেই মাখন দিয়ে মাখালাম যে ক্রিম ইয়া বলো নাম বলো ইয়া মালাই কাবাব ওস্তাদ ওস্তাদ মানে ছাত্রীকে ভালোভাবে শিখাতে পারে নাই যাই হোক আমি হ্যাঁ এটা দিয়ে দিচ্ছি ব্রাশ করে মিন্টু মামা হ্যাঁ দিয়ে গেছেন হ্যাঁ হলো আমার মিন্টু মামা আর তৌহিদ যে আমার ভিডিও করে তৌহিদ তার বাবা কিন্তু আমার মামা আমার আমার এখানকার স্থানীয় অভিভাবক মানে আমি তার খালা সে আমার মামা মানে আসলে সত্যিকার অর্থে একজন ভালো প্রতিবেশী ভালো মানে মানে ইয়া খুব দরকার তা আমরা তো এই গ্রামে মানে নতুন বসতি করছি তো তো এরকম একজন মামা ছাড়া আসলে সম্ভব না মামার মামি আজকে গেছে বগুড়া বিয়ে খাইতে কপাল বাপের বাড়ি ও झोल যাই হোক শেষ মেশ আমাদের কাবাব টাবাব বানানো শেষ কাবাব রায়তা সব মানে যে কয়টা আইটেম রেডি করেছিলাম মানে আমি একটু রেডি করার জন্য সাহায্য করেছিলাম আসলে ইয়াহিয়াই সব কিছু করলো ফারিয়া হাতে মেয়োনিজ বানালো আর সবাই সহযোগিতা করলো নানানভাবে তো এখন আমরা খাচ্ছি আমি রেসিপি যখন দেখিয়েছি তখন আমি অনেক কিছু একদম পরিষ্কার করে দেখে দেখেছি তো আপনাদের যদি ভালো লাগে সেটা করে খাবেন তৈরি করবেন তৈরি করার মধ্যে একটা আনন্দ আছে এবং বারবার যে কথাটা বলি ঘরের খাবার খাবেন ঘরে এখন যত সহজ হয়েছে মানে রেসিপি দেখে সেটা তৈরি করা আগে এত সহজ ছিল না ইচ্ছে করলে এখন নিজে নিজে অনেক কিছু তৈরি করা যায় যাই হোক আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখুক আমাদের সবার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম